डैडी वेलकम डैडी वेलकम डैडी वेलकम वेलकम लव यू लव यू वेलकम 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 आ डैडी ने सेपरेट का पिलता हूं डैडी मैं रेडी है ना मैं इनवाइट చేస్తాం डैडी रेडी डैडी रेडी यस <laughs> yes, uh, this is the time for inviting our great uh, daddy ji మన డాడీ గారిని ఇన్వైట్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సమయము నిజంగా ఆయన పిలుస్తున్న ప్రతిసారి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది ఆయన్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి ఇంత చక్కటి అవకాశం నాకు దొరికినందుకు నేను నిజంగా ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను దిస్ ఈస్ అ రియలీ వెరీ ప్లెజర్ టు ఇన్వైటింగ్ అవర్ బిలావుడ్ డాడీ ఆయన ఎంత ప్రేమకి మనము ఆయన చేసిన తపస్సుకి ఆయన ఒక నేను పిల్ల ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇది ఒక డాడీ శివ డాడీ అని ఉంటుంది అది కనెక్ట్ చేయి డాడీ ఆల్రెడీ ఇచ్చి పెట్టున్నాను దాన్ని కూడా కనెక్ట్ చేసి పెట్టున్నాను డాడీ శివ డాడీకి రవి సార్ జస్వంత్ సార్ రవి సార్ జస్వంత్ సార్ అదే హలో డాడీ ఏజ్ డాడీ వినిపిస్తుంది డాడీ మీరు మాట్లాడచ్చు శివ డాడీ కూడా ఇచ్చి పెట్టున్నాను డాడీ శివ డాడీ దాంట్లో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు డాడీ ప్లీజ్ ఓకే అందరికి వచ్చినటువంటి మొత్తం వెయ్యి మందికి పైన వెయ్యి మంది కంప్లీట్ అయినట్టు ఉంది డాడీ డాడీ వెయ్యి మంది అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు వేల మంది బయట వెయిటింగ్ లో ఉన్నారంట వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేసాము అది కూడా అందరికి వెళ్లేలాగా కూడా చూసాం డాడీ ఓకే డాడీ ఇక్కడ మైక్ దీని పక్కన ఇంకొక మరో పెట్టేసి అది సేకరలో పెట్టేస్తే మళ్ళీ వెళ్తుంది అలా కదా డాడీ డైరెక్ట్ లైవ్ ఇస్తున్నాం డాడీ యూట్యూబ్ లో లైవ్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే కానీ కానీ అలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంది ఆ ఫెసిలిటీని వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు అవును డాడీ సరే డాడీ సూపర్ సీఓస్ లో పెట్టాను ఆ లైవ్ ని ఒకసారి చూడండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇది షేర్ చేయండి మీ మీ గ్రూప్స్ లో ఎవరైతే వెయిటింగ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికి కూడా ఇది పనికి వస్తుంది ఒకసారి మీరు చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది ఈ రోజు సెషన్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా మనం చూడొచ్చు కాబట్టి దీన్ని ఒక్కసారి వాళ్ళందరికీ కూడా పంపించండి ఎవరైనా సరే లైవ్ లో చూడగలగాలనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు పంపించి వాళ్ళని లైవ్ లో చూసుకునే అవకాశం వాళ్ళకి ఇవ్వండి సార్ దయచేసి అందరూ కూడా మన సూపర్ సీరియస్ అందరికి చెప్తున్నాను ఈ మాటని డాడీ ఎస్ డాడీ ప్లీజ్ డాడీ స్టార్ట్ చేయండి డాడీ ఓకే ఓకే డాడీ ఇప్పుడు మొత్తం మన క్యుబో కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకించి ప్రత్యేకించి అంటే నాకు తెలుగులో పదాలు సరిపోవు కారణం ఏంటంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు నా నిరీక్షణ కి ఈ రోజు ఎస్ ఇది కరెక్ట్ అనిపించేలా ఒక మంచి ఫలితాన్ని దేవుడు మనకు అందించాడు ఎస్ డాడీ ఫలితం దొరికింది వచ్చింది ఎస్ నేను మాట ఇచ్చి మాట తప్పకూడదు మాట తప్పకూడదు అని ఎంత మదన పడతానో మీ అందరు తెలుసు ఇచ్చిన మాట కోసం ఆ మాటను మళ్ళీ నన్ను గెలిపించిన మీ అందరికి రాత్రి పన్నెండు తర్వాత మనం రిలీజ్ చేస్తే ఈ రోజు ఆ కాయిన్ ఎంత ఉందో కూడా నాకు తెలియదు ఎక్కువ ఉన్నదని తెలిసింది నాకు ఏదో చెప్పారు అది ఇంత ఘన విజయాన్ని మీరు నాకు అందించినందుకు మీ అందరికీ నా పిల్లలందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి దీవెన్లు అభినందన్ కూడా చెప్పి డాడీ ఎవరు ఎవరు చెప్తున్నారు వెంకటరావు గారా డాడీ ఇలాగా మనం దీన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేసామంటే డాడీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో తెలుగులో పూర్తిగా ఒక్కసారిగా చెప్పేసేయండి ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేసుకుంటారు అంతా ఆ వెంకటరావు గారు దాన్ని ఒక్కసారిగా హిందీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పేస్తారు డాడీ అంటే చెప్పండి అలా చేద్దాం డాడీ ఎందుకంటే టైం కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది మనకి వాళ్ళకి కూడా ఒకసారిగా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కూడా 
ఓకే సంతోషం రెడీ ఎస్ రెడీ ప్లీజ్ ఇప్పుడు మనం మన కే ఎక్స్చేంజ్ రిలీజ్ చేసాం దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని మీకు నచ్చిన భాషలో మీకు వచ్చిన భాషలో మీకు కావాల్సిన భాషలో చూడవచ్చు మీరు ఇచ్చేలాగా అది ఉంది కాబట్టి అది కూడా మీరు ఇచ్చేయండి ఇచ్చేసి అందరికీ అర్థం ఏంటంటే చేయండి అలాగే అలాగే చెప్పండి మన తాలూకా రవి నేను కొన్ని చెప్పేస్తాను ఆ తర్వాత చెప్పండి అయితే మన తాలూకు మీకు నెక్స్ట్ వెరీ నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా చేస్తున్నాను డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా నేను వర్క్ అవుతుంది రెడీ చేస్తున్నాను అది కూడాను కాబట్టి మన ఈ ఇప్పుడు మనకు సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ తో పాటుగా డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను డిసెంట్రలైజ్డ్ అంటే మీ అందరూ చాలా మందికి ఇన్ని రోజు తెలియకపోవచ్చు కొంతమందికి తెలియచ్చు ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఉన్న వేల కొరది అంటే పదిహేడు వేలకు పైగా కాయిన్స్ ఉన్నాయి వందల్లో ఎక్స్చేంజ్లు ఉన్నా పదికి మించుకుంటా ఉన్నాయి డిసెంట్రలైజ్డ్ అంటే డిసెంట్రలైజ్ నడపడం చాలా కష్టం దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం విత్ ఇన్ బైనాన్స్ వారిది కూడా సెంట్రలైజ్డ్ డిసెంట్రలైజ్ కాదు అలాంటిది డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా మనం వెంటనే మీకు రిలీజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మనం అనుకున్నట్టుగా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేసుకొచ్చాము ఒకరోజు మనకి లేట్ అయినా లేట్ కూడా మీకోసం మొత్తం అంతా కూడా అయ్యన్నారు చేశాను అలాగే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో డాలర్ ని కొన్నారు మీ కరెంట్ మన కరెన్సీలో డబ్బులు పంపించి డాలర్ కొని డాలర్ లో అమ్ముకొని మళ్ళీ ఆ వచ్చిన డాలర్స్ ని ఇండియాలోకి మార్చుకున్నారు కానీ ఇక మీద మన ఎక్స్చేంజ్ చెప్పింటే డాలర్ తోటి రూపీని కొని అమ్ముకొని రూపీ డాలర్ లోకి మార్చుకోవాల సూపర్ డాడీ సూపర్ డాడీ ఎవరో ఓ నాకు ఓ ఇది చేస్తాను కానీ మళ్ళీ నాకు అర్థమైందో లేదు నాకు అర్థం కాదు ఎస్ డాడీ ఎస్ డాడీ నేను చెప్తూ ఉంటాను డాడీ మీరు చెప్పండి నేను ఎన్నో సార్లు నా వాయిస్ రికార్డు లో ఒక విషయం చెప్పాను ఈ కాయిన్ ని లేదంటే మన కిబో సంస్థని లేదంటే మన కే గ్రూప్ ఆఫ్ సంస్థని ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్లి ఎలా తీసుకెళ్లాలి అనేది నేను కలిని కలల్ని మీ అందరితో వాయిస్ రూపంలో చాలా 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 సార్లు షేర్ చేసుకున్నాను అదేంటంటే మన కంపెనీ ఎదుగుతున్నటువంటి రూట్ ప్రకారం రూట్ అంటే ఆ స్థితిని బట్టి అంటే ఆ ఎదుగుతున్నటువంటి ఆ ఆ స్పీడ్ లేదంటే ఆ నమ్మకం లేదంటే ఆ గ్రోత్ ని బట్టి ఏ దేశమైనా సరే నాకు నా దేశం అంటే మీలాగే పిచ్చి 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 మహా పిచ్చి నా భారతదేశం అంటే నాకు చాలా పిచ్చి మీలాగే అయితే మన కంపెనీ తాలూకా ఎదుగుదల కంపెనీ తాలూకా ఇచ్చిన మాట కోసం ఎంతైనా కష్టపడతారు ఇప్పుడు నా దగ్గర మనతో కలిసి ఉన్న కోట్లాది మంది ఒక్క నా మాట కట్టుబడి ప్రతి విషయంలోను నీతిగా నిజాయితీగా పోతున్నందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ మన ఇండియన్ మన ఇండియా తాలూకా జెండా రెప రెప రెపలు ఆడుతుంటే దాన్ని చూసి ఆటోమేటిక్ గా ఏ దేశమైనా సెల్యూట్ కొడుతుంది సూపర్ డాడి సూపర్ పుట్టేలాంటి గౌరవం తెచ్చుకుందాం మనం అంటే వాళ్ళు తక్కువ కాదు మనకు అంత విలువ ఇచ్చేలా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం డాడి వినబడుతుందా మాటలు వినిపించట్లేదు ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అప్పుడు వినిపించలేదు వినబడుతుందా హలో వినిపిస్తుంది చెప్పండి డాడీ డాడీ వినిపిస్తుంది మీది మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది క్లియర్ గా చెప్పండి ఓకే ఓకే అంత గొప్ప స్థానానికి మన కాయిన్ ని మన దేశాన్ని తీసుకెళ్లడానికి మీరందరూ చాలా చాలా సహకరించారు ఇక మీదట కూడా అలాగే సహకరిస్తారని మీ అందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను మనకి ఇప్పుడున్న 
లవ్యూ డాడీ అలాగే ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ అంటే పెట్టిన పెట్టుబడులు పోతాయి అది దాని మీద ట్రేడర్స్ మాత్రమే పనిచేస్తే డబ్బులు వస్తాయి సామాన్యుడికి ఈ డబ్బులు రావు ఒక్క ట్రేడరే దీని మీద మంచి డబ్బులు సంపాదిస్తారు అనేటువంటి ఆ నాన్నుడిని చెరిపేసి కామన్ మ్యాన్ కూడా దీంట్లో ఖచ్చితంగా సంపాదించుకుంటాడు తన కాయిన్ ని తనకు నచ్చిన రేట్ గా అమ్ముకునేలా దాన్ని స్థిరంగా ఉండేటట్టుగా నేను చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కాయిన్ ఎప్పుడైతే స్టెబిలిటీ స్టేబుల్ గా ఉన్నదో ఆ కాయిన్ కి విలువ ఉంటుంది కాయిన్ ఎప్పుడైతే అనీవెన్ గా పెరగడం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా కింద పడిపోవడం చేస్తుందో దాని మీద చాలా ఎక్కువ మంది నష్టపోతారు అది మీ అందరికీ తెలుసు అలా కాకుండా ఒక స్టేబుల్ గా ఉంచడం కోసం నేను చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను రానున్న కాలంలో నేను ఏంటేంటి మీకు ప్రవేశపెట్టి మీకు పరిచయం చేస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది ఎవరైతే కాయిన్స్ దాచుకున్నారో ఎవరైతే కాయిన్స్ ని సంపాదించి పక్కాగా సేవ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ భవిష్యత్తు చాలా గొప్పగా చూస్తారు నేను మీకు అందరికీ ఇచ్చినటువంటి ఈ స్టేకబుల్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే మీరు ఇప్పుడు కొనుక్కుంటున్న వాటిని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా దాచుకోండి మీరు అనుకున్నట్టు ఉండదు అలాగే ఈ సందర్భంగా రవి నేను మాట చెప్తాను ఇప్పుడు మన సేలబుల్ కాయిన్స్ మన ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ లో అమ్ముతున్నారు ఎనభై రూపాయలు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు అమ్ముతున్నారు లేదా అమ్ముతున్నారు కదా అవునండి మాట్లాడాలి డాడీ వస్తుందా నా వాయిస్ వస్తుందా అమ్ముతున్నారు డాడీ అమ్ముతున్నారు ఒకసారి అలా లైన్ లో ఉండే ఇక్కడ నుంచి రాదు నా ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే అందులో ఎవరు డ్రాప్ అవ్వాలి డ్రాప్ అవ్వాలంటే వచ్చాను ఒడిశా వెంకటరావు వినిపిస్తుంది చెప్పండి మాట్లాడండి సార్ వినిపిస్తుంది 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 డాడీ ఎవరు డబల్ వస్తుంది చూడండి ఎవరు నా వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎవరు నాన్ చేసి మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది డాడీ మాట్లాడండి ఓకే ఓకే అయితే నేను వెళ్ళాల్సిన ఫ్లో మర్చిపోయాను నేను ఎవరెవరు కాయిన్స్ దాచుకున్నారో వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు నేను ఇది చాలా క్లియర్ గా నా ప్లాన్ నా విజన్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ పాతికి ఇంకొక మరొక పాతికేళ్లలో అంటే రెండు వేల నలభై ఎనిమిది వరకు మన ప్రాజెక్ట్స్ కొత్త వస్తూనే ఉంటాయి వాటన్నింటినీ దాని తాలూకు పరిణామం నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నాను కాయిన్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా దాచుకొని సేవ్ చేసుకోండి ట్రేడ్ చేస్తున్నా ట్రేడ్ చేయండి కానీ మీకోసం కొంత వెనక్కి పెట్టుకొని మరీ ట్రేడ్ చేయండి అంతేగాని మొత్తం ఇచ్చేయడం అనేది చేయొద్దు సో కాబట్టి మన కాయిన్ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో నేను డిజైన్ చేశాను దీని వెనక చాలా పెద్ద పేస్ పెట్టాను ఒక్కొక్కటిగా మీకు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను అవన్నీ మీరు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వస్తున్న కొలది మీ కాయిన్ రేటు పెరుగుతుంది మీకు ఈ కాయిన్ మీద చాలా నమ్మకం కూడా పెరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు కాయిన్స్ ఇంతవరకు సెలబుల్ కాయిన్స్ అమ్ముతాను అని చాలా మంది వచ్చారు ఇప్పుడు అడిగి చూడండి వాళ్ళు ఏ రేటు చెప్తారో చూద్దాం ఏం రవి ప్రసాద్ నాలుగు వేల కాయిన్స్ యాభై వేల రూపాయలు కమిస్ ఇప్పుడు దాని దాని వాల్యూ కోటి రూపాయల పైన ఉంది సో మీకు కాయిన్స్ ఎప్పుడు కూడా అవసరం వచ్చిందని మరోలా కాకుండా ప్రత్యేకమైన తప్పదనుకుంటే తప్ప కాయిన్స్ ని ఎప్పుడు అమ్మకండి ట్రేడ్ తీసుకోండి మీకు కావాలంటే కాబట్టి జాగ్రత్త తీసుకోండి అలాగే మనం ఈ నెలలోనే 
మైన్ న్యూస్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ నెలలోనే ఓటీటి రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ నెలలోనే సుమారుగా అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఉండొచ్చు డిటిహెచ్ రిలీజ్ చేస్తున్నా అంటే మూడు ప్రాజెక్ట్ సూపర్ రెడీ సూపర్ రెడీ ఉన్నాయి మూడు ప్రాజెక్ట్ అలాగే టీవీ నాలుగు ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం మన ఓన్ బ్రాండెడ్ టీవీని కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో నాలుగు ప్రాజెక్ట్ రెడీ ఆల్రెడీ ఇవాళ ఒకటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ మనం రిలీజ్ చేస్తాం అంటే ఐదు ప్రాజెక్టులు ఈలోగా చేద్దాం అనుకున్నాను ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా చేస్తాను కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మరొక ప్రత్యేకమైన విన్నపం ఏంటంటే మీకు ఓటీటీలు డిటిహెచ్ లను ఇవన్నీ మీరు అకౌంట్ తీసుకుని నో ప్రాబ్లం కానీ ఎస్వి అకౌంట్ ద్వారా మాత్రమే కేవలం ఎస్వి అకౌంట్ ద్వారా మాత్రమే కాయిన్ మైనింగ్ వస్తుంది మిగతా దేశ ద్వారా కూడా కాయిన్ మైనింగ్ కాదు కాబట్టి మీరు గిఫ్ట్లు రాలేదు కాబట్టి నేను నాకు ఎస్వి అకౌంట్ వద్దు అనుకునే వాళ్ళందరూ భవిష్యత్తులో చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది ఒక్క కాయిన్ రేపు మార్చి తర్వాత మీరు ఒక్క కాయిన్ కొనాలంటే ఉదాహరణకి ఇవాళ కొనాలంటే వెయ్యి రూపాయలు పైన అంటే దక్షి పన్నెండు వందలు ఉండొచ్చు ఏదైనా వచ్చి నేను నార్మల్ చెప్తున్నాను అది మూడు వేలు వచ్చి కదా కానీ పెరగచ్చు ఇంకా అందరికీ తెలియదు మీ అందరికి ఒక షాకింగ్ న్యూస్ చెప్తాను ఈ రోజు ట్రేడ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ మన కిబో ఫ్యామిలీ నుంచి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ కూడా వచ్చి ఉండరేమో అందరూ కూడా అవుట్ ఆఫ్ కిబో ఫ్యామిలీ మన కాయిన్ కోసం కాయిన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను రాత్రి పన్నెండు గంటలకు రిలీజ్ చేస్తే కిబో ఫ్యామిలీ కొనలేదు అవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ కిబో ఫ్యామిలీ కొన్నారు అవి ఇప్పుడు కిబో ఫ్యామిలీ వాళ్ళు సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ హ్యాండ్స్ మారిన తర్వాత కొంటున్నారు అంటే అది ఎందుకు నేను అనౌన్స్ చేయకుండా రిలీజ్ చేశాను కావాలని కారణం అసలు మన కాయిన్ కి అవుట్ సైడ్ లో ఎంత దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పబ్లిక్ లో ఉంది తెలుసుకోవాలని నేను కనీసం మీతో కూడా చెప్పలేదు అవద్దు దాని ప్రతిఫలం ఎంతలా ఉందంటే ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నా ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ కూడా మన కివలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ కోట్లాది మంది కూడా నేను చెప్పే ప్రత్యేకమైన విన్నపం ఏంటంటే ట్రేడింగ్ నేర్చుకోండి ట్రేడింగ్ నేర్చుకోండి మీకు డబ్బులు వస్తాయి దానికంటే ముందుగా ట్రేడింగ్ నేర్చిన వాడికి కాయిన్ ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుస్తుంది కాయిన్ అమ్మకుండా ఎలా దాచుకోవాలో తెలుస్తుంది కాయిన్ ఏ దశలో అమ్మితే మంచి డబ్బు వస్తుంది అని తెలుస్తుంది దాని విలువ పెరుగుతుంది కాబట్టి మనలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను కాయిన్ మీరు ఎక్స్ ఎలా ట్రేడ్ చేయాలని దాని మీద మళ్ళీ కొన్ని వీడియోలు పెడదాం మళ్ళీ మనం రాజా ఉన్నాడు ఉన్నారు ఉన్నాడు ఉన్నాడు సార్ లైన్ లో ఉన్నాను ఓకే సార్ ఓకే సార్ రాజా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు రైన్ గారు ఇలా మీరు అందరూ కలిపి ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రేడింగ్ చేసుకోవడం అనేది ఎవరికి అసలు కాయిన్ కొనుక్కోవడం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తెలియలే లక్షల మంది డబ్బులు అందులో పెట్టి డిపాజిట్ చేయలేక వెనక్కి వచ్చేది మంది రాజా తెలుసు అక్కడ అక్కడ చూస్తున్నాడు వాడు నేను అక్కడ ఆడి చూస్తున్నాడు సో అంటే తెలియట్లేదు వాళ్ళందరూ వస్తే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఎన్నో తెలీదు ఓ గంట రెండు గంటలు లేదా ఓ పూట రెండు పూట ఒక వారం రెండు వారాలు ఒక నెల రెండు నెలలు లేదా వన్ ఇయర్ అంతేనా ఇంకా అందరికీ తెలిసిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత దీని తాలూకా విలువ చాలా చక్కగా నడుస్తుంది అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ ట్రేడింగ్ తీసుకోండి ట్రేడింగ్ నేర్చుకోండి రాజా అవన్నీ ఎలా చేయాలి అనేది చక్కగా విశ్లేషించి ట్రేడింగ్ చేయడం ఎలాగో నేర్పండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర లక్షలాది కాయిన్స్ ఉన్నాయి అవి మీరు అన్ని అమ్మేయటానికి కాదు మీకు ముందే చెప్పాను నేను మరొక ముఖ్యమైన విషయం రాసుకోండి వెంకటరావు గారు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అలాగే అందరూ వినండి కూడా మీరు ఐదు వందల రూపాయలకి ఎన్ని కాయిన్స్ కొన్నారో అవి మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అవును కదా చెప్పండి ఇచ్చేస్తున్నాను కదా చెప్పండి అవును 
అలాగే నేను ఫస్ట్ అర్ధ రూపాయి కాయిన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు రెండు వందల యాభై రూపాయలకి ఐదు వందల కాయిన్స్ రిలీజ్ చేశాను ఆ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఐదు వందల చేసినప్పుడు ఐదు వందల కాయిన్సే రిలీజ్ చేసిన వన్ రూపీ ఇప్పుడు అలా ఏ ధరకు వెళ్ళిందో చూసారు రెండు వందల ఎనిమిది రూపాయలు ఇవాళ రేటు ఉంటే ఏడు రూపాయల ఎనిమిది రూపాయలు ఏడు రూపాయలు ఇవాళ రెండు వందల ఏడు రూపాయల రేటు ఉంటే పైన ఏమో వేలల్లో నడుస్తుంది నన్ను చాలా మంది కాయిన్ ధర ఆయనే నిర్ణయిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆలోచనతో చాలా మంది మాట్లాడారు ఇప్పుడు కాయిన్ రేట్ మీరు నిర్ణయిస్తున్నారో మీరు తెచ్చుకోండి నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు డాడీ నన్ను ఒక మాట చెప్పేవాడిని రాసుకుని వెళ్ళిపోయారు సార్ బయట వంద రూపాయలు ఉంటే అంటే ఉదాహరణకి ముప్పై రూపాయల కాయిన్ తాలూకు వాల్యూ ఉంటే డివైడెడ్ బై త్రీ చేసి పది రూపాయలు నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నానండి ఇంకా సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మళ్ళీ నేను దాన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే రేపు ఎప్పుడైనా మీరు అమ్మడం చేసినప్పుడు కిందకి డౌన్ అయిపోకుండా ఉండాలంటే ఉన్న వాస్తవంలో మీకు ముప్పై ముప్పై మూడు శాతం చెప్పి అరవై ఆరు శాతం మీకు చెప్పడం మానేశారు అది ఈ రోజు నిరూపణ అయిందా లేదా రేపు అంటే వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది రెండు వందల ఏడు రూపాయలు అంటే సుమారుగా మూడు ఆరు మూడు ఏట్లు ఇరవై ఒకటి అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయ దాని తాలూకా రే దాని సత్తా కనిపిస్తే దాన్ని నేను రెండు వందల రూపాయలు పెడితే ఈ రోజు మీరు వేలల్లో కొంటున్నారు అంటే నేను చెప్పింది అవును కాదు నన్ను విమర్శించినటువంటి ప్రధానమైన నా స్నేహితుడు ప్రతి విమర్శకుడు నాకు ప్రాణమిత్రు లాంటి వాడు వాడు ఒక్కడే నన్ను విమర్శించి నాలో లోపాలని నేను చేసిన తప్పుల్ని చెప్తాడు అందువల్లే నన్ను విమర్శించిన వాళ్ళు అదే మనల్ని విమర్శించిన వాళ్ళందరికీ జోహార్ 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 ఎందుకంటే అవునా కాదు డాడీ ఏజ్ డీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ కూడా జోహార్లు కాదు స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ధన్యవాదాలు కూడా కోర్టు రేట్లు ధన్యవాదాలు అంతే నన్ను ఇష్టపడిన వాళ్ళందరూ నన్ను డాడీ డాడీ నువ్వు చేసింది మంచి అని చెప్పేసి నన్ను పొగిడారు కానీ నాకు అవేమీ ఎక్కలేదు నాకు ఎక్కింది ఒకే ఒక్కటి నన్ను తిట్టే వాళ్ళకి ఎవరా అని చూసుకుంటూ వచ్చాను లోపాలు ఎవరు చూస్తున్నారా అని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను మీకు తెలుసో లేదో ఒక యూట్యూబ్ లో తప్ప ఎవడైతే రాసాడు అవి మాత్రం చూశాను మంచి రాసిన ఏ యూట్యూబ్ చదువుకు నేను ఏ వీడియో కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే మంచి రాసిన వాడు మనోడు వాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మంచి చెప్తాడు కానీ ఒక మనిషి ఒక మనిషిని ఒక వ్యవస్థని విమర్శించాలంటే దాన్ని ఎంతో అవగాహన చేసుకోవాలి నన్ను ప్రేమించాలంటే అవసరం లేదు నన్ను ప్రేమించాలంటే ఏం అవసరం లేదు ఒక ఐదు పెట్టి క్రిప్టో కొనుక్కుంటే అది నన్ను ప్రేమిస్తాడు మా డాడీ అని చెప్పేసి కానీ ఐదు వందల రూపాయలు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఐదు వందల రూపాయలు ఇంటూ మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పిన వాడు నాకు కావాలి నన్ను ప్రశ్నించిన వాడు కావాలని నన్ను విమర్శించిన వాడు కావాలని నీ మొహమ్మద్ మచ్చం అని చెప్పిన వాడు కావాలి అది నా భార్య అయితే చేరుతో తుడిసేస్తుంది నా కొడుకులు అయితే చేతితో తుడిసేస్తారు కానీ విమర్శకుడు దాన్ని పెద్ద చేసి చూం చేసి చూపిస్తాడు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఆ విమర్శకులందరికీ నా కిబో కంపెనీ కిబో కాయిన్ కి ఉన్నటువంటి విమర్శకులారా మీ అందరికీ పాదాభివందం మీరే మమ్మల్ని ఈ రోజు ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు కేవలం నన్ను విమర్శించే వాళ్ళే కాబట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి గైడ్ లైన్స్ అంటే గైడ్ లైన్స్ అంటే మీరు తిడుతున్నారు మీరు తప్పని చెప్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికి వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతిది ఎవడైతే నాకు నీ మొహం మీద మచ్చుందన్నారో ఆ మచ్చను తీసేసుకున్నాను ఎవరైతే నీ బొగ్గు మీద చొప్పుందన్నారో ఆ చొక్కను తీసేసాను ఎవరైతే నీకు పలాన్ని నీ షర్ట్ బాగలేదు అన్నారో ఆ షర్ట్ మార్చేశాను అంటే నన్ను విమర్శించిన వాళ్ళే నా నిజమైన శ్రేయప్రాసులుగా భావించాను సూపర్ డేడి సూపర్ డేడి సూపర్ డేడి వాళ్ళందరికీ నా తరపున నా మొత్తం కొట్లాది కుటుంబం తరపున మీ అందరికీ పాదాభి వందనాలు చెప్తున్నాను విమర్శకులందరికీ అంటే అందులో కొంతమంది సద్విమానులు సద్ విమర్శకులకు మాత్రమే కొంతమంది విమర్శించడం పద్ధతులు లేకుండా విమర్శించారు వాళ్ళ గురించి అనలేదు నేను తప్పుగా చెప్పను కూడా కానీ చక్కటి సద్ విమర్శించారు చాలా మంది సిస్టమ్ ప్రకారం నన్ను విమర్శించారు సిస్టాన్ని ఫాలో అవుతూ నన్ను విమర్శించారు వారి గురించి నేను అంటున్నాను ఒక ఛానల్ పెట్టేద్దాం దాని మీద ఎవరికైతే ఎక్కువ మంది 
యూజర్స్ రేజెంట్ అభిమానులు ఉన్నారు వాడిని ఒక తిరిచి తిరితే చాలు నాకు యూజర్స్ పెరుగుతారు అనుకుని నన్ను తిప్పిన వాళ్ళ గురించి నేను ఈ మాట చెప్పట్లేదు సిస్టమ్ పద్ధతి ప్రకారం ఎవరైతే నన్ను విమర్శించారో వాళ్ళందరికీ మిమ్మల్ని కన్నా మీ తల్లిదండ్రుల జోహార్ నన్ను విమర్శించిన సబ్జెక్ట్ మీ తల్లిదండ్రులకు నా తరపున చెప్పండి వాళ్ళ పాదాలకి నా వందనాలు మనం ఎదిగిన తర్వాత మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి కదా రెడీ వాళ్ళందరినీ నీ ఎదుగుదలకి లేదు నీకు ఇది లేదు ఇది కాదు ఇది కాయిన్ కాదు ఇది కాయినే కాదు ఇది పిచ్చు కాయిన్ అన్న అవునండి వాళ్ళందరికీ జోహార్ నిజం మార్చడానికి నాకు నిద్ర లేకుండా పోయింది అసలు మీది ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నారు ఇది కాయిన్ కాదన్నారు అయితే నిజానికి నేను కాయిన్ తోటే వచ్చాను కానీ నాకు స్ట్రెంత్ కావాలి ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ కావాలి ఆ ఫ్యామిలీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న సందర్భంలో చాలా మాటలు పడాల్సి వచ్చింది నా తరఫున నా కుటుంబంలో ఎంతో మంది మీరు అందరూ మాటలు పడ్డారు మీ అందరికీ డాడీ మీద ఉన్న ఒకే ఒక నమ్మకం నమ్మకంతో చూపించారు మన కుటుంబంతో ప్రపంచానికి మమ్మల్ని చూపించారు కాయిన్తో మమ్మల్ని తలెత్తుకునేలా చేశారు మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ని ఎంతో పైన ఉన్నతంగా చూపించారు డాడీ థ్యాంక్ యూ డాడీ లవ్ యూ డాడీ అలాగే థ్యాంక్ యూ డాడీ అలాగే నేను కాయిన్ రిలీజ్ చేస్తే ఎవరు ఇండియా వాడ ఆ అబ్బాయి అంత లేదు మన వాళ్ళకి అంత లేదు ఇటు వైజాగ్ వాడ ఆంధ్ర వాడ ఆపే అంత లేదు వైజాగ్ వాడ అస్సలు లేదు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా విమర్శించారు వాళ్ళంతా అంటే అలాంటి వాళ్ళందరికీ జోహార్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇండియాయే ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే మేధావులు కన్న తల్లి నా భారత మాట సూపర్ డాడీ ఏ సైడ్ అవునో కాదో మీరు చెక్ చేసుకోండి తప్పకుండా నా దేశం మన దేశమే ఈరోజు ప్రపంచానికి ఎంతో మంది మేధావుల్ని సరఫరా చేసిన ఫ్యాక్టరీ కరెక్ట్ అమెరికాలో లక్షల్లో జీతాలు తీసుకున్న నా భారతీయులు రష్యాలో నా భారతీయులే దుబాయ్లో నా భారతీయులే ప్రపంచం నలుమూలల నా భారతీయులే అత్యధికమైనటువంటి జీతాలు తీసుకుంటున్నారు భారతీయుడి సేవ లేకపోతే మీరు ఆఖరికి అంతరక్షంలోకి ఎగిరేటువంటి ఆ నౌకల్లో కూడా నా భారతీయుడే ఉన్నాడు నేను గర్వంగా చెప్తాను కాదని చెప్పండి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ తక్కువ అయిన వాళ్ళకి కాదు శ్రమకు తక్కువ అయిన వాళ్ళకి కాదు ఎస్ అలాంటి భారతదేశం నా భారతదేశం బిన్ లాడెన్ కొట్టినటువంటి ఆ టవర్ ను డిజైన్ చేసింది కలకట్టా నా భారతీయ ఒక ఇంజనీర్ తెలుసు కదా మీకు కాబట్టి మనం తక్కువ కాకూడదు మన సత్తా చూపించాలి తిరిగి ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళిన నా భారతీయులు తెలివైన మేధావులందరినీ తిరిగి తెప్పిస్తాను కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి సూపర్ డెడీ అంటే వాళ్ళెవరికి దేశం మీద ప్రేమ లేక కాదు అవకాశాల కోసం తక్కువ కాదు చూడండి ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఎన్నో దేశాలు తిండికి విలవిల్లాడుతున్నాయి దేశాలు మన ఎన్నో కంట్రీస్ రోజు నేలమట్ట వెళ్ళిపోయి కానీ నా దేశం ఇంకా నిలబడే ఉంది చండ ఎగురుతూనే ఉంది అంటే మన దేశంలో మన నాయకులు అంత అవునా కదా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ మనం అనుకుంటాం వీడు సరిగా పరిపాలించలేదు వీడు సరిగా చేయలేదని వాళ్ళు సరిగా చేయకపోతే నువ్వెక్కడ ఉంటావయ్యా కరెక్ట్ డాడీ కాబట్టి 
మన భారతీయ మేధా శక్తి అంతా బుక్కుల రూపంలోను గ్రంథాల రూపంలో పట్టిపోయారు అన్నారు కదా పట్టికెళ్ళలా పట్టికెళ్ళలా ఓల్ని జెరాక్స్ తీసుకెళ్ళారు నా దృష్టిలో ఎందుకంటే ఆ బుక్కులు రాసిన తలకాలు ఇంకెక్కడే బతుకున్నాయ్యా కోహినూరు మాత్రం పట్టుకెళ్ళి కోహినూరు లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడా రెండు కోట్ల కోహినూరు నా దగ్గర ఉన్నాయి పట్టుకెళ్ళి రెండు కోట్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎక్కడ పెట్టుకెళ్ళలేదు పట్టుకెళ్ళలేదు చదరు అంతే కోహినూరులన్నీ ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా ఒక వ్యాపార సరిలో తీసుకెళ్లి మనకు మనం ఉపయోగపడుతూ మన దేశ ప్రజలకు మనం ఉపయోగపడుతూ ప్రపంచానికి కూడా మనం ఉపయోగపడేలా నేను మూడు వందల ప్రాజెక్టులు రాశాను ఒకటి రెండు కాదు మీరు ఒకే ఒక్క ప్రాజెక్టు అంటే క్రిప్టో అమ్మడం అనే ఒకే ఒక్క ప్రాజెక్టు లో మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఐదు ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటే రెండు వందల తొంభై నాలుగు ప్రాజెక్టులు ఇంకా ఉన్నాయి సూపర్ డేడి సూపర్ డేడి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రాత్రి పగలు నేను పని చేసిన ఆ టెన్షన్ కి ఆ నిద్ర లేని తనానికి నాకు వచ్చిన గిఫ్ట్ కాలు చెయ్య పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ రావడం ఏం కట్టాడే అదంతా వెళ్ళిపోతుంది మేమంతా ఇప్పుడు రెండు కోట్ల మంది కోహినూలు దొరికాం డాడీ అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కానీ సివియర్ స్ట్రోక్ వచ్చిన పదిహేను రోజుల్లో మీ దగ్గర నడిచి వచ్చాను పదిహేను రోజుల్లో దానికి కారణం మీలాంటి మంచి మనుషులు నా చుట్టూ ఉండడం నా గురించి ఎవరైనా ఒక్క తప్పుగా మనకి ఇబ్బంది గురించి మాట్లాడితే వేలు లక్షల మందిలో దాన్ని ప్రశ్నించి నిలది ముందుంచారు మీ అందరికి హ్యాట్సాప్ అందరికి హ్యాట్సాప్ అంటే సరిపోదు బహుశా నాకు తెలుగులో చాలా పదాలు నేను తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడతాను అయినా నాకు ఒకటే పదం ఉంది రెడి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పదం ఉంది అది సరిపోతుంది అందరికి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అది చిన్న పదం అయిపోయింది మీరు చూపించిన ప్రేమ మీరు చూపించిన నమ్మకం మీరు చూపించిన ఆధారంగా అది చిన్నది అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ వాడు సరిపోలేదు డాడీ సరిపోలేదు నాకు తృప్తి లేదు కానీ నేనే ఆ పదాన్ని కూడా నేనే కనిపెడతాను ఏదో ఒకటి నిక్షిప్తమైపోయిన నిధుల్లో నుంచి ఆ పదం తీసి మేము ముందుంచుతాను కాబట్టి మీరందరూ చాలా చక్కగా పనిచేశారు ఇంకా ఇంకా పనిచేద్దాం మనకి ఇంకా నలభై మూడు రోజులు అనుకుంటాను ఎంత ఉన్నాను ఫార్టీ త్రీ డేస్ ఫార్టీ టూ డేస్ నలభై మూడు రోజులు ఇంకా ఈ నలభై మూడు రోజుల్లోనూ మీరు వీలున్నంత కాయిన్ మైనింగ్ చేసుకోండి ఇంకా మళ్ళీ 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 దొరకదు ఈవేళ ఇవాళ నుంచి కాయిన్స్ మారుతాయి అంటే ముప్పై ఎనిమిది కాయిన్స్ కాస్త పదిహేనుకి వస్తాయి రూపాయలకి పదిహేనుకి వచ్చిన దాని విలువ ఎంత ఇరవై వేల రూపాయల పైన ఉంటుంది ఈ రోజు మార్కెట్ ప్రకారం కరెక్ట్ అండి ఒక రిఫరల్ కి అంత వస్తుంది కాబట్టి మీరు గిఫ్ట్ల గురించి ఆలోచించకుండా గిఫ్ట్ అంటారా నేను ఐదు ఇంకా నాలుగు ప్రాజెక్టులు రిలీజ్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు చాలా క్రితం బహుశా నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఇయర్ మార్చిలో అనుకుంటాను ఒక వాయిస్ చెప్తాను మాతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు మన ఈ గిఫ్ట్లు వరద రూపంలో వస్తాయి మీ ఇళ్ళలో ఖాళీ చేసుకోండి అని చెప్పాను పాత వాళ్ళు ఎవరంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏప్రిల్ ను మార్చిలో నేను చెప్పాను అనమాట మీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ తీసి పక్కన పడేయండి కొత్త నేను తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెడతాను మీ ఇల్లు నిండిపోద్దు అని చెప్పాను ఎస్ కట్టుబడి కట్టుబడి ఉన్నాను ఇప్పటికీ సార్ చెప్పండి మీరు అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి వాస్తవము సార్ నేను మిమ్మల్ని అడిగా ఏంటి సార్ ఇల్లు నింపడం ఏంటి ఏంటి అని అడిగితే చూడండి సార్ తినబోదు రుషింది కడుగుతారు చూడండి సార్ అని చెప్పి చెప్పారు సార్ నాకు అది నిజమయ్యే రోజులు వచ్చేసి ఆల్రెడీ మైనీడ్స్ లో ఓ చిన్న అమౌంట్ తో 
సార్ ఎనభై మూడు ఇంచులు టీవీ పెడుతున్నాను మీరు ఎనభై ఆరు మీరు ఎక్కడ పెడతారో పెట్టాను మీ ఇంట్లో దొరుకుతుంది అని చూడండి చిన్న వాడి ఇంట్లో కనీసం గోడ కూడా పెట్టదు అంత మంచి గిఫ్ట్ ఇంకా మీకోసం నా కుటుంబం కోసం నేను తయారు చేశాను రెడీ చేశాను మీ ముందు ఉంచుతాను గిఫ్ట్ కి కూడా నాన్ స్టాగుల్ పెట్టాను ఇప్పుడు గిఫ్ట్ కి కూడా అసలు గిఫ్ట్ సరిగా ఇవ్వని మీరు గిఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇరవై ఐదు మందికి నాన్ స్టాగుల్ ఎలా చేశాను ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ రాబోతుంది సూపర్ డాడీ సూపర్ డాడీ మన మనుగురు రాజు గారికి వీళ్ళందరికీ తెలుసు అప్పుడు నేను ఏం మాట ఇచ్చాను ఒక్క మాట తప్పారు డాడీ అని చెప్పమనండి సాంకేతిక కారణంగా కానీ మరో కారణం కానీ ఒక రోజు రెండు రోజులు నెల రోజులు లేట్ అవ్వచ్చు కానీ ఇచ్చిన మాట తప్పిందిలే తప్పను ఎందుకంటే నిజం చెప్తాను కాబట్టి అది ఎప్పటికీ అబద్ధం కాదు అబద్ధం చెప్తే ఖచ్చితంగా అది నిజం కాకుండానే పోతుంది అది నేను ఎప్పుడు మీతో నిజం చెప్పాను అబద్ధం ఏ రోజు చెప్పలేదు కాబట్టి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టింది అంతే అరుణ మన అరుణ జీఎల్పురం అరుణ అలాగే వాళ్ళ మహేష్ గారు శ్రీను వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్న రమేష్ వీళ్ళందరినీ అడగండి నేను ఎవరైనా నువ్వు కాయిన్ లక్షకి వెళ్తుందిరా అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా డాడీ పదివేలు వచ్చి చాలరా నీ పాదాలు దగ్గర ఉండిపోతాం అన్న ఆ లైన్ లోనే ఉన్నారు అడగండి పదివేలు వచ్చి చాలా అన్నారు లేదు పదివేలు ఏంట్రా మీకు లక్షల్లో వస్తుందిరా మన కాయిన్ లక్షల్లో తీసుకెళ్తా అంటారా మీరు సంపాదించుకోండి దానికోసం నేను చేసిన పడిన సమయంతో నాకు తెలుసు రా నేను చెప్తే అర్థం చేసుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ వ్యతిరేకించలేదు వాళ్ళు వ్యతిరేకించలేదు ప్రేమించారు అప్పటికి ఇంకా 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 ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు మీరందరూ అలాగే నాతో యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు అందరూ నాకు బాగా స్నేహితులు అయిపోయారు నాతో గొడవాడిన వాళ్ళు అందరూ నా బంధువులు అయిపోయారు రమణ గారు సరే వింటది మా జానీ బేగం వింటది ఆ బేగము ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడుతున్న దానికి సిగ్నల్ దానికి లైన్ ఇవ్వకండి తినేస్తుంది దాని మంచి ఆవేశం ఉన్నది నా కూతురు ఇప్పుడు ఏం అనకండి దానికి ఇవ్వకండి రవిశంకర్ మీకు కలిపింది గుర్తుందా రాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత బెంగళూరు నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారని నువ్వు నాతో మాట్లాడు అదో ఇక్కడ ఉన్న జశ్వంత్ దినేష్ గారు రెడ్డి వాళ్ళు కూడా ఓకే ఆ రోజు నేను మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు నన్ను పూర్తిగా నమ్మారు లేదు నాకు తెలీదు కానీ రవి నమ్మాడు నన్ను బేగం నన్ను నమ్మింది నన్ను ఎస్ రెడ్డి సో నేను ఈ రోజు ఎందుకు ఇదంతా చెప్పానంటే మీ కాయిన్ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఇష్టం ఆ నెంబర్ ఏటో మీకు తెలుసు నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అంతే రెండు నచ్చదు అంతే ఎవరైనా పోటీ పడితే రెండు తర్వాత పోటీ పడాలి తప్ప ఒకటి గురించి ఆలోచించడానికి లేదు ఎస్ కరెక్ట్ అండి రెండు రాకూడదు ఒకటి కూడా చాలా దూరంలో ఉండాలి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు గిఫ్ట్ కోసం లేదా లెవెల్ కోసం పోటీ పడమనండి ఒకటికి రాని ఇను చూస్తారు మీరు సూపర్ డాడీ సూపర్ డాడీ లవ్ యూ డాడీ నేనేం చేశానో మీకు తెలుస్తుంది నేను చెప్పిన ప్రతి మాట మీరు చూశారు నేను మీకు ఇంకో మాట కూడా చెప్పాను మీకు వస్తున్న నాన్ శాఖబుల్ కి మీరు సంపాదించుకున్న శాఖబుల్ కి ఆయన అమ్మరు అని చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మళ్ళా కరెక్ట్ డాడీ వాస్తవం సార్ అది వాస్తవం కరెక్ట్ అమ్మరు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేయండి నలభై మూడు రోజులు మాత్రమే ఉంది చాలా మంది యూట్యూబ్ లో మార్చి ముప్పై ఒకటి తర్వాత ఏంటి అని కుసిన్ మర్తుడి తమ్ములేని పెట్టారు అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే అక్కడ దాకా చేసి మనం ఆగిపోతాం వీళ్ళందరూ ఎక్కడికో వెళ్తారు వాళ్ళు తీసుకెళ్లి మన కంపెనీ లో పెట్టుకోవాలని కూడా కొంతమంది మంచి మిత్రులు ఆలోచించారు నా కోసం మన కోసం నేను దానికి ఒకసారి సమాధానం చెప్పాను మార్చి ముప్పై ఏడు తర్వాత ఏప్రిల్ ఒకటి వస్తుంది రెండు వస్తుంది మూడు వస్తుంది నాలుగు వస్తుంది ఐదు వస్తుంది దేశం నా కుటుంబం ఏం కాదు 
నా ఫ్యామిలీ ఏమీ కాదు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఏమీ అవదు అద్భుతంగా ఇంకా అద్భుతంగా చాలా ముందుకు చూసుకు వెళ్ళిపోతాం మీరందరూ ఇప్పట్లాగే ఎప్పట్లాగే సహకరించండి అలాగే అనేక రాష్ట్రాల నుంచి హిందీ మలయాళం తమిళం కన్నడం మరాఠీ పంజాబీ బెంగాలీ ఎన్నో భాషల నుంచి అస్సామీ వాళ్ళందరితో నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను అన్ని లాంగ్వేజ్ అన్ని లాంగ్వేజ్ లో అన్ని లాంగ్వేజ్ లో వాళ్ళతో నేను నేరుగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు కానీ నా కుటుంబం చాలా బాధ్యత వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వా మీరందరూ మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇప్పుడే నా దగ్గరికి బ్యాంక్ వారు వచ్చారు వాళ్ళు రీజనల్ మేనేజర్ దాటి ఇంకా హై స్థాయిలో ఉన్న బ్యాంక్ వారు వచ్చారు వాళ్ళతో తప్ప ఇంకేమి రాదు కదా ఎలా మాట్లాడుతున్నారండి మీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్ ఎవరు కనిపెట్టారు తెలుసా ఏ భాష వాడు కనిపెట్టాడో తెలుసా ఫోన్ ఏ భాష వాడు తయారు చేశాడో తెలుసా మీరు వాడుతున్నారు కదా అవునండి కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు మీ మీ చేతుల్లో ఉన్న సెల్ ఫోన్స్ ఏదో దేశం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చైనా అనుకోండి లేదంటే అమెరికా అనుకోండి ఆ భాష మీకు రాదు కదా కానీ అది వాడుతున్నారు ప్రొడక్ట్ లో నాణ్యత ఉంటే మాటలో నిజం ఉంటే పది మందికి పంచే మనసు ఉంటే భాష మాత్రం భాష అడ్డు కూడా కాదు అని నమ్మాను దాన్ని మీరు అందరూ నిరూపించారు కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ అండి ఎస్ ఇప్పుడు మనకి ఇక మీద నుంచి వచ్చే మన ఎక్స్చేంజ్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే ఎక్స్చేంజ్ డిసెంట్రలైజ్ వస్తుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమున్నది లోకల్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి ఉన్నది మీ దగ్గరికి ఉన్నదా లేదా మీరు శాలబుల్ కాయిన్స్ అమ్ముకుంటున్నారు కదా అది నాన్ స్టాగుల్ అమ్ముతున్నారు శాలబుల్ అమ్ముతున్నారు రవి అవునా కాదా కరెక్ట్ డేడీ అవును డేడీ నువ్వు కరెక్ట్ అది అంటే అవునా కాదని చెప్తే నేను ముందుకు వెళ్ళగలను కరెక్ట్ డేడీ కరెక్ట్ డేడీ అలాగే ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసింది సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది మే ఇరవై మూడు లోపే ఇస్తున్నాం డిసెంట్రలైజ్ ఇప్పుడు నాలుగోది ఉంది అది మీరు వినుండ్రు మీరు కనుండ్రు అసలు క్రిప్టో కనిపెట్టిన కూడా తెలియదు అది ఇంకొక ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తున్నాను క్రిప్టో కనిపెట్టిన ఆ సతోషి నకమోటికి పాదాభి బంధం ఆయన నేను తప్పుగా అన్నట్లేదు నా మదర్ కాయిన్ అదే నా ఆదర్శ కాయిన్ అదే నా దైవం కూడా అదే బిట్ కాయిన్ సూపర్ డాడీ దాన్ని నీడలో బ్రతుకుతున్న వాళ్ళం మనందరం నేను ఎప్పుడు ఆ కాయిన్ ని కించపరచలేదు ఎక్కడైనా ఉంటే నాకు రికార్డ్ పంపించాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు పంప్ నేనేమనలేదు దాని దయతో మనం ఈరోజు మనందరం ఇంత చక్కగా బ్రతుకుతున్నాం అయితే ఎక్స్చేంజ్ లో ఈ ప్రపంచం చూడండి నాలుగో ఎక్స్చేంజ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను నన్ను ఎందుకు నేను చేస్తున్నాను అంటే అసలు కాయిన్ అంటే ఎలాగ ఉండదు ఎక్స్చేంజ్ అంటే అసలు ఎలాగే ఉండదు ఇలా ఉండాలి అని చాలా మంది సద్విమర్శకులు విమర్శించారు లేదా కరెక్ట్ అండి కాయిన్ అనేది అంటే ఒక ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇలా ఉండాలని లేదు ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా ఉంటే చాలు అలా అనుకుంటే అలా అనుకుంటే క్రిప్టో అనేది లేదు అది ఎవడో పెడితే నేను కొల్లా మీరు కొనలే ఎస్ అలాగే ఇప్పుడు నాలుగో ఎక్స్చేంజ్ మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తాను చూడండి అద్దిరిపత్ అంటే డిసెంట్రలైజ్డ్ కి మించి ఇంకొక ఇంకొక ఎక్స్చేంజ్ రెడీ చేస్తున్నాను బాబా బాబా సూపర్ డేడీ అండి అంటే ఏంటో మీ అందరు తెలుసు కాబట్టి అది నేను చిన్నగా కృతంగా చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను అంటే చాలా మంది వింటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన కాయిన్ రేటు ఐదు రూపాయలు ఉన్నాను అనుకుంది ఎగ్జాంపుల్ కి ఏదైనా ఒక కాయిన్ రేట్ ఏ కాయిన్ అయినా ఒక కోటి కాయిన్స్ లో పెడితే తెలియని వారి గురించి చెప్తున్నాను ఒక కోటి కాయిన్స్ లో పెడితే ఐదు కోట్ల రూపాయలు విలువైన క్యాష్ అందులో పెట్టాలి ఒక కోటి కాయిన్స్ ఐదు రూపాయలు చెప్పిన ఐదు కోట్లు కదా ఐదు కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ కోటి కాయిన్స్ కోటి కాయిన్స్ రిలీజ్ చేయాలి అప్పుడు మీరు ఆ కాయిన్స్ లో మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఉదాహరణకి మీరు లక్ష కాయిన్స్ రిలీజ్ చేశారు అంటే ఎంత వస్తుంది ఎంత కొనాలి అంటే కొనుక్కున్నారు మీరు 
ఐదు లక్షలు ఇచ్చారు కదా లక్షకి ఐదు కోట్లు ప్లస్ ఐదు లక్షలు ఐదు కోట్ల ఐదు లక్షలు అవుతుంది అంటే మీ కాయిన్ రేటు ఐదు రూపాయల పాయింట్ ఐదు పైసలు అయింది అలా కొంచెం కాయిన్ రేట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరు కొనిన ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మీకు క్యాష్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే రెడీగా అక్కడ క్యాష్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా చాలా మంది అతి తక్కువ మంది క్యాష్ పెట్టి అవసరం అయినప్పుడు ఆ మూలధనాన్ని వెనక్కి తీసేయడం వల్ల కొన్ని కాయిన్స్ నేల మట్టం అయిపోయి ఆ కాయిన్ నమ్మిన ప్రజలు ఎంతో మంది నష్టపోయారు నేను రోజు మాటిస్తున్నాను నేను మాటిస్తే ఏం చేస్తానో మీకు తెలుసు దానికోసం ఎంత కష్టపడతానో మీకు తెలుసు మన రీసెంట్ లో పెట్టినటువంటి ఏ ఎంత క్యాష్ పెడితే అంత నేను తీయను 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 నమ్మకంగా మీరు దాన్ని బిజినెస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దానికి ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ లాగే కాయిన్ కాయిన్ లాగే చూస్తూ కాయిన్ బేస్ పెరగడానికి ఇప్పుడు మనం అనేక రకాల ప్రాజెక్టులు తీసుకొస్తున్నాము కాబట్టి దాన్ని ఎప్పటికీ తీనవసరం లేదు మన కాయిన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ కోసం వెళ్తుంది అంటే మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు బిట్ కాయిన్ ఇరవై లక్షలు ఉన్నది అంటే మీ జరిగితే ఒకటి వస్తుంది అది కాదు కాయిన్ రేట్ ఎంత అనేది కాదు స్టెబిలిటీ చేస్తాను స్టేబుల్ చేస్తాను కాయిన్ సూపర్ అండి స్టేబుల్ చేసినప్పుడు దాని కాయిన్ వెళ్ళి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే దానికి స్థానం బాగుంటుంది ఎస్ మీరు చూడండి మొన్న యాభై మూడు లక్షలు ఒక కాయిన్ రేట్ నుంచి ముప్పై లక్షలకు పడిపోయింది బిట్ కాయిన్ ఇప్పుడు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నవంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైం డాడీ ఫిబ్రవరి ఇదే టైం కాదు డాడీ నవంబర్ ఫిబ్రవరికి పతనం అయిపోయింది అది నవంబర్ ఇరవై ఆరున అనౌన్స్మెంట్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైతే డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది క్లోజ్ అయ్యింది సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఒకేసారిగా ముప్పై లక్షలు పడిపోయింది కరెక్ట్ ఆ తర్వాత ఇరవై లక్షలు పడిపోయింది ఆ తర్వాత పదిహేను ఆ తర్వాత పద్నాలుగు పడిపోయింది కానీ దీని పక్కన ఇంకోటి ఉంది అయితే అది పడలేదు చూడండి చాలా తక్కువ వాళ్ళు స్టేబుల్ చేశారు అది పడలేదు అలాగే మన కాయిన్ ని వాటన్నింటికి మించి దీన్ని స్టేబుల్ గా చేస్తున్నాను నేను మీకు మాటిచ్చిన లక్షకి తగ్గకుండా లక్ష మీకు వచ్చే వరకు నిర్విరామంగా విశ్రమించకుండా పని చేస్తూనే ఉంటాను నేను నిద్రపోను మిమ్మల్ని నిద్రపో నేను ఏం మలెల్ గారు మీరు నిద్రపోరు మమ్మల్ని నిద్రపోరు వాస్తవం అది ఎందుకంటే నేను మీకు మాటిస్తే మీరు రవికి మాటిస్తే రవి ప్రసాద్ మాటిస్తే ప్రసాద్ మన ఒడిశా వెంకట గారు మాటిస్తే అలా ఒకరికొకరు నా మాటని క్షేత్ర స్థాయికి తీసుకెళ్లారు అంటే ఆ మాట ఇచ్చింది ఎవరు నేను నేను అవును మీ నోటి ద్వారా నా మాట నా మాటను ప్రయాణం చేశాను నా మాట మీ నోట అవును కాబట్టి అది తప్పను 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 అలా తప్పకుండా ఉండడానికి నేను ఏం చేశానో భవిష్యత్తు మీకు తెలుస్తుంది అదంతా కాబట్టి కొనుక్కోండి వాటి జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోండి భద్రపరచుకోండి హ్యాపీగా మీరు కొనుక్కోండి నేను చెప్పేటువంటి పర్సనల్ ప్రత్యేకమైన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ చేసుకోండి నా దగ్గర ఇప్పుడున్న రెండు కోట్లను పైపేట ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నీ కూడా ట్రేడింగ్ నేర్చుకోండి ట్రేడింగ్ అంటే అంటే మేము చేయలేము అనుకుంటున్నారు ట్రేడింగ్ అంటే మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారేమో మీకు తెలియదు ఏం కాదు సార్ మీకు వాట్సాప్ ఇది వాట్సాప్ వచ్చినప్పుడు అందరూ వాట్సాప్ వాడారా ఫోన్ పే వచ్చినప్పుడు లేదు గూగుల్ పే వచ్చినప్పుడు అందరూ గూగుల్ పే వాడారా రెండు వేల పదహారు దీని నవంబరు ఎనిమిదో తారీఖుని నోటు రద్దు చేస్తే ఆ రోజు నుంచి ఈ ఫోన్ పే సారీ గూగుల్ పేకి విలువ వచ్చింది అంతవరకు సరిగా దాన్ని నమ్మేయలేదు ఈ రోజు అవే రాజ్యం వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఏది అవదు ఏది జరగదు అనే దానికంటే పాజిటివ్ థింగ్ చేయండి పాజిటివ్ థింగ్ చేస్తే మీకు అన్ని అర్థం అవుతాయి కరెక్ట్ ఎస్ మన కాయిన్ ని ప్రపంచ దేశాల అన్ని దేశాల్లో మీకు ఐక్యరాజ్య సమితిలో రెండు వందల యాభై ఆరు దేశాలు ఉంటే 
వెంకటగ రాసుకోండి ఐక్యరాజ్య సమితిలో రెండు వందల యాభై ఆరు దేశాలు ఉంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలోకి వెళ్ళని మనం రెండు వందల యాభై నేను ఇది ఎంతమంది తెలుసు నాకు తెలియదు చిన్న చిన్న దేశాలు అవన్నీ అందులోకి వెళ్ళలేదు కానీ ఇప్పుడు మన కిబో మాత్రం వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ఒక్క మనిషితో ఒకే ఊరు ఉన్నా సరే అక్కడ నేను తీసుకెళ్తా రవి ఊరు మొత్తానికి ఒక్కటే మనిషి ఉన్నాడు దానికి ఓ ఊరు పేరు ఉన్నదంటే అక్కడికి నీ కాయిన్ తీసుకెళ్లే బాధ్యత మన అందరు మోసకెళ్ళిపోతాం దాన్ని పల్లెకిలో తీసుకెళ్ళిపోతాం కూడా కాబట్టి అందరూ కష్టపడింది నేను ఎప్పుడు చెప్పేదే మరొకసారి చెప్తున్నాను లెఫ్ట్ వేయండి రైట్ వేయండి మీ జీవితాంతం కూడా కోట్లు వస్తాయండి నమ్మొద్దు అని ఎన్నోసార్లు చెప్పారు అంటే మీరు పని చేయకుండా ఒకరిని పరిచయం చేస్తే మీకు లక్షలు వచ్చేస్తున్నాయంటే అది చీటింగ్ కాదా అబద్ధమా కాదా సోమర్లుగా చేయడం అదో పద్ధతి నేను ఎవరిని కించపరచట్లేదు ఎవరిని నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లేదు నేనేంటంటా అంటే నిజం చెప్పండి పని చేయకపోయినా నువ్వు ఐడి ఇస్తే వచ్చేస్తుందని నేను ఎప్పుడైనా చెప్పానా రవి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన లైఫ్ లో సుమారు వెయ్యి మంది ఉన్నారు ఒక్క ఒక్కరికి ఎవరు చెప్తారు హ్యాండ్ రైట్ చేసి చెప్పండి వాడు లైన్ ఇస్తాడు కష్టపడకుండా ఇందులో డబ్బులు సంపాదించి వచ్చాను డాడీ అన్నాడు అని ఒక్కరిని చేయొచ్చు మనం అడుగు డాడీ ఎస్ ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళకి అండి క్వశ్చన్ ఇది తెలుగు వాళ్ళకి అంటే జస్ట్ చేయి మాత్రం ఎత్తండి సార్ రాజేష్ గారు మీరు చేయి ఎత్తారు అది కాదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వినండి మీరు ఏది సంపాదించకుండా ఊరికి ఐడియా వేసుకుని కూర్చుంటే అంటే లెఫ్ట్ కంటే రైట్ కంటే అసలు ఏమి వేయకుండా ఊరు కష్టపడకుండా ఇందులో ఏ కష్టం పడకుండా మీరు ఊరికి ఐడియా వేసుకుని కూర్చుంటే మీకు లక్షలు లక్షలు అంటే మీకు ఎంతో కొంత దీంట్లో వస్తాది అని డాడీ నోటి నుంచి ఎప్పుడైనా చెప్పారనుకుంటే అప్పుడు మీరు చేయొచ్చండి ఇప్పుడు మీరు చేయొచ్చంటే దానికి అవును అన్నట్టు వాయిస్ ఉన్న ప్రతి దానికి కూడా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి నా వాయిస్ చెప్తే నేను అమ్ముతాను మామూలు చెప్తే నేను నామును ఎందుకంటే నేను ఎవరైనా ఒక్కరు చేయి ఎత్తితే ఎత్తమని చెప్పండి అంటున్నాడు అంటే అలా నేను ఎప్పుడైనా చెప్పానని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరైనా అలా చెప్పిన వాళ్ళు అవును నాకు చెప్పారని డాడీ ఎప్పుడైనా చెప్పినట్టు ఉంటే మీరు ఒకసారి చేయొచ్చండి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదే అని దాని అర్థం నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను డాడీ డాడీ చెప్పండి వారం రోజులు టైం ఇస్తాను మొత్తం మన భారతదేశంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ డాడీ ఒక ఐడియా వేసి వదిలేయంటా మీకు డబ్బులు వస్తాయి అంటే లక్షలాధికారులు అయిపోతారని చెప్తే ఆ ఆడియోని పెట్టండి నాకు పంపించండి చాలు మీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను రాసుకోండి వెంకటరావు పంపించేస్తే వెంటనే కూడా పెట్టండి ఎందుకంటే వెంకటరావు సార్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ని మన హిందీలో వాళ్ళకి ఒక్కసారి చెప్పండి ఇప్పుడు డాడీ అడిగారు కదా ఏంటి ఆయన వింటున్నారు అలాగే నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను మీ అందరికి ఇప్పుడు కూడా అదే విస్తున్నాను సరదాగా ఒక ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాను ఈ రెండు ఈ కోట్ల మందిలో నాకంటే ఎక్కువ పని చేసిన వస్తే నేను జవహర్ చెప్తాను నాకంటే ఎక్కువ పని ఎక్కువ టైం పని చేసిన నాకంటే ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నా కూడా నా పిల్లల కంటే నేనే ముందుండాలి ఎందుకు తెలుసా తండ్రిని చూసే పిల్లలు అన్ని నేర్చుకుంటారు అలాంటి తండ్రి సోమరు అయితే వీళ్ళు అందరూ సోమరు అయిపోతారు కరెక్ట్ డాడీ కరెక్ట్ డాడీ మీరు మంచి తండ్రి డాడీ ఎస్ సంతోషం కాబట్టి నేను ఎప్పుడు నిరంతరం మీకంటే ఒక్క ఒక్క సెకండ్ అయినా ఎక్కువ కష్టపడతాను కానీ ఎప్పుడు నేను తగ్గేది దీన్ని యథారాజా తదా ప్రజ అన్న ఇదితో పోలుస్తాను డాడి ఎస్ ఎస్ మంచిది మంచి మాట అంతే మీరు ఇంతవరకు ఏ ఏ కంపెనీల్లో పనిచేస్తారో ఎక్కడ పనిచేస్తారో వాటి గురించి నేను మాట్లాడను కానీ ఇప్పుడు కష్టపడి చేయొచ్చు క్రిప్టో అనేది రేపు మార్చి ముప్పై ఒకటి తర్వాత మీరు కొనేది లేదు ఏది లేదు అమ్మడానికి తప్ప మీరు కొనడానికి పనికిరారు నేను ఎంతమంది చెప్పాడు చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ఏమంటే 
అమ్మిన వారు మన కంపెనీ అమ్మితే కొనేవారు అవుటర్స్ అందరూ కొన్నారు కాలం చూడండి అందుకనే మీరు ప్రతి ఒక్కరూ ట్రేడింగ్ నేర్చుకోండి కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణ చైలాండ్ చైనా లాంటి దేశాలు చూడండి ఒక్క ఈ విషయంలో ఒక్క ఒక్క సెకండ్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఈ మన సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మన రాజా గారు అంటే ఎక్సైన్ సిఓ రాజా గారు ఆ తర్వాత అజిత్ బోయ్ ఆ తర్వాత జశ్వంత్ వీళ్ళ ముగ్గురికి ఇలాగ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ట్రేడ్ ఎలా చేయాలి ఆ ట్రేడ్ ని మనం ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలి అసలు అదేంటి ఎలాగా మనం ట్రేడ్ లో మనం అమౌంట్ పెట్టుకోవాలి ఆ కాయిన్ ఎలా కొనాలి అమ్మాలి ఇవన్నీ కూడా అదే కొనడం అమ్మడం ఎట్లా అన్నది ట్రేడింగ్ వాళ్ళతో కొన్ని సెషన్స్ ఒక వారం రోజులు చేపిచ్చేస్తే అందరికి అర్థమైపోతుంది అండి ఓకే అది మీరు చేయండి మంచి ఆలోచన ఖచ్చితంగా మంచిది కానీ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తాను అంటే నీ మాట కొనసాగిస్తూ ఒక మాట చెప్తాను పూర్వకాలంలో కొన్ని తండాలు అడవిలో చుట్టూ అడవులు జంతువులు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే ఉన్న జనాభాలో కొంతమంది ఊరి చివర కాపలా కాసి లోపలికి జంతువులు దొంగలు రాకుండా రోజుకి చిల్లు దాని కాపలా కాసి ఇప్పటికి కూడా చైనా లాంటి దేశాలు ప్రతి పౌరుడు ఖచ్చితంగా ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు ఐదేళ్ళు వాళ్ళకి టర్మ్ ఉంది ఆ టర్మ్ లో వాళ్ళు సైనికులుగా పని చేసి తీరా అందుకే ఆయా ఆ దేశం ఈ రోజు అత్యధికమైనటువంటి రేటింగ్ తోటి అత్యధికమైన అది అభివృద్ధితో వెళ్ళింది ఎందుకంటే పుట్టిన ప్రతి వాడు సైనికులుగా ఒక్క రోజైనా పని చేయాలి వారి నిర్ణయం అలాంటి అలాగే మన దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ట్రేడింగ్ నేర్చుకోండి ప్రతి ఒక్కరు అది మీ బాడీలో ఒక భాగం అనుకోండి లేదంటే మన కిబో అనేది ఒక దేశం అయితే దానికి మీరు సైనికులు అనుకోండి దాన్ని కాపాడాలి దాన్ని గొప్పగా చూడాలి అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక మన సైన్యంలో మన క్రిక్టో ట్రేడింగ్ లో పాల్గొండి అదే మీకు ఇచ్చే గన్నం అదే మీకు ఇచ్చే ఆయుధం పాల్గొండి దానిలో అలా పాల్గొనడం వల్ల మీ కాయిన్ విలువ మీకు తెలుస్తుంది ఆ కాయిన్ మీరు ఎప్పుడు అమ్ముకోవాలి ఎలా అమ్ముకోవాలి ప్రతిది కూడా మీకు తెలుస్తుంది అలాగే కాయిన్ విలువ తెలుస్తుంది మన కుటుంబానికి కాబట్టి డెఫినెట్లీ గా మీరు ప్రతి ఒక్కరికి ట్రేడింగ్ నేర్పండి మీరు అందరూ నాకు ఇచ్చే గిఫ్ట్ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ సందర్భంగా నేను ఒక వరం అడగచ్చా అడగండి సరే అడుగు చేయి అతమని చెప్పు డాడీ నువ్వు అడుగు నీ నీ వెనక నేను ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఎంతమంది వస్తారు జస్ట్ పది సెకండ్ అక్కర్లేదు అందరూ ఎత్తేస్తారు చూడండి పట 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 లేచు మనందరం ఒకే మాట మీద అలా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడినాడీ డాడీ మాట్లాడండి అయ్యా ఇంకా అందరూ దయచేసి సార్ ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి హ్యాండ్ డౌన్ చేయండి ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయకండి డాడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు దయచేసి వినండి సార్ అందరూ కూడా అయితే ఇప్పుడు అందరూ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోండి ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవడం అనేది మన దేశం అంటే మన ఇండియాలో ఇబో అనేది కూడా ఓ భాగం అనుకుంటే అంటే మన కుటుంబానికి అందరికి కాదు మీరందరూ సైనికులుగా ఒక్కసారైనా పని చేయండి సైనికుడిగా పని చేయడం అంటే ఈ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోండి మీకు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఇక్కడ ఇందులో చాలా మంది క్రిప్టో కరెన్సీలో ట్రైనింగ్ చేసిన వాళ్ళు అజిత్ పోయి లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మన రాజా కూడ అందులో ఒకటి వీళ్ళందరికీ నేను చెప్తున్నది అవును కాదు మీరు తర్వాత తెచ్చుకోండి పన్నెండు కోట్ల మంది భారతీయులు ఈ రోజు క్రిప్టో కరెన్సీలో ఉన్నారు ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల మంది ప్రపంచంలో ఉంటే అందులో పన్నెండు కోట్ల మంది ఒక భారతదేశంలోనే ఉన్నారు వీళ్ళలో మూడు శాతానికి మించి కాయిన్ అమ్మడం కొనడం తెలిసేమో మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మూడు శాతానికి మించి అంటే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు నువ్వు కొన్నా కాబట్టి నేను కొంటాను నువ్వు కొనమంటే కొంటాను నువ్వు అమ్ముతానంటే అమ్మేస్తా ఎవరికి తెలియదు ఆ మూడు శాతం మంది ఈ రోజు ఈ క్రిప్టోని ఎంత దూరం తీసుకెళ్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్తున్నాను అలాంటిది ఒక కాయిన్ తాలూకు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ట్రేడింగ్ నేర్చుకుని అందరూ ఓపెన్ చేయగలిగి నేను యాడ్ కాయిన్ ఎందుకు పెట్టానో మీకు ఈ రోజు చెప్తున్నాను ఆ యాడ్ కోసం రోజు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు ఎక్స్చేంజ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అందులో రేట్ ఎంత ఉందో ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మీకు నేర్పడం కోసం నేను రోజు రెండు కాయిన్స్ ఇస్తున్నాను 
ఇది ఎవరికి తెలియదు మొదట వచ్చిన కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు మీరు గమనించండి ఈ రోజు ఐదు వందల రూపాయలకి మీకు మూడు కాయిన్స్ వస్తే యాడ్ చూస్తే మీకు రెండు కాయిన్స్ వస్తుంది దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిని సైనికుడిగా మార్చాలంటే ముందు నుంచి కూడా మీకు ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో దీన్ని మార్చాలనుకున్నాను ఆ యాడ్ కోసం చూస్తారని చెప్పేసి నేను ఎలా పెట్టాను మీకు మరొక విషయం కూడా చెప్తాను మీకు వచ్చిన నాన్ స్టేకబుల్ అనేది రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మాత్రం రిలీజ్ అవుతుంది అని ఎందుకు పెట్టాను మీకు చాలా మందికి తెలియదు ఏ పొద్దున చక్కగా ఎనిమిది గంటలు పెడితే లేచిన చూసుకుంటారు కదా పొద్దు పోయిన వరకు మన నిద్ర పోయిన వాడిని సరే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు కదా రాత్రి పన్నెండుకి ఎందుకు పెట్టానంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒక యాంజైటీ ఉండాలి పన్నెండు గంటలకి నా కాయిన్ రేట్ ఎంత లేదంటే నాకు వచ్చిన స్టాకబుల్ కాయిన్స్ ఎన్ని అనేది వాడు చూడడం అలాగా చేసి ఒక మిలిటరీ వాడు తెల్లవారులేసి ఎలాగైతే కవాతు చేస్తాడో అలా మీకు అలవాటు చేయాలని చెప్పేసి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు పెట్టాను ఇది ఎంతమంది తెలుసు సూపర్ డేడీ అందరికి తెలుసు డేడీ ఇది అందరు రాత్రి పన్నెండున్నర ఒంటి గంటలకు కాయిన్ చూడడానికి అనుకుంటున్నారు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మా ప్రసాద్ ఆ ప్రసాద్ గడ మిసెస్ ఆ డాక్టర్మ్మ ఆడు నాకు వీడియో కాల్ చేసి చూపించారు నేను ప్రసాద్ లైన్ లో ఉన్నా ఉన్నారు ఆ రోజు మేడం గారు వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ నుంచి వాటర్ తీసి ముందు చల్లలో అని చేసి ఎన్ని కాయిన్స్ వచ్చాయని చూసేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ పడుకుంది అటు చూ అటు చూడకుండా దొంగచాటుగా చూసారు వీడియో తీసి నాకు పెట్టాడు అంటే రాత్రి పన్నెండు అయిపోతేనే చీకటి పడింది అర్థం రాత్రి పన్నెండు అయిపోయిన తర్వాత కాయిన్ చూస్తేనే నిద్రపోవాలని అర్థం అలా అలాంటి నిష్టతో ఒక మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన సైనికుల్లా తయారయ్యారు మీరు నేను ఎన్నో విషయాలు మీకు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడేలా పెట్టాను అవన్నీ అవసరం వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది తెలియపోయిన పర్లేదు మీకు ఉపయోగపడితే చాలు కదా మీకు ఉపయోగపడితే నేను చివరిగా ఒక ముక్క చెప్తాను ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అసలు మైనింగ్ అంటే లక్షలాది రూపాయలు పెట్టి మంచి పరుగు కంప్యూటర్లు తెచ్చి దానికి త్రీ ఫేస్ లేదు అంతకంటే ఎక్కువ కరెంట్ పెట్టి లక్షలాది వేలాది రూపాయలు పెట్టి గొప్ప గొప్ప ఈ సాఫ్ట్వేర్ తెలిసిన వాళ్ళని అందులో పెట్టి ఆ మైనింగ్ చేస్తున్నారు అంటే పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్ పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్లు ఎన్నో పెట్టి చేస్తున్నారు అంటే డబ్బు ఉన్నోడికి మళ్ళీ డబ్బు ఇస్తారట తెలివైన వాడికి మళ్ళీ పని ఇస్తారు మరి తెలివి కాలేని సామాన్యంగా మనతో కలిసి పుట్టిన పనితో కలిసి పెరిగిన మరి మిగతా సామాన్యం ఏం చేద్దారు అనుకున్నారు అందుకే నేను ఓన్లీ స్టాకబుల్ మైనింగ్ నేను ఫ్రీగా ఇచ్చాను ఇదే మైనింగ్ పవర్ ఉండాలి కదా అని అడిగారు నన్ను చాలా మంది యూట్యూబ్ లో కూడా మాట్లాడారు ఇదే మైనింగ్ మైనింగ్ ఎలా ఉండాలంటే దీనికి నాకు ఆ యూట్యూబ్ లో అవి కూడా పెట్టారు ఆ మెషినరీస్ లేదంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అవన్నీ పెట్టారు పెట్టి ఇలా ఉంటది ఇది కాదన్నారు కానీ నాకు అలాగే ఇస్తే ఈ రోజు ఒక గిరిజన సోదరుడు ఈ రోజు ఇంత మంచి మైనింగ్ చేసి ఉండేవారా నేను మొట్టమొదటి కాయిన్ అమ్మాలి అని అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళింది గిరిజన సోదరు దగ్గర నా కుటుంబానికి నేను వెళ్ళాను ఈ రోజు అదే గిరిజన సోదరి ఒక ఆవిడ ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి అదే గిరిజన సోదరిలో ఉన్న అరుణ ఈ రోజు మనకి ఇవ్వాలి అత్యధికమైన కాయిన్స్ కలిగిన వ్యక్తి ఏది ఏమీ తెలియదు అన్నా రమేష్ గారు నాకు ఏమీ తెలియదు రాడి అన్నాడు మన శ్రీను నాకు ఏం తెలియదు రాడి ఇది ఎలాగా అన్నారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏ పోస్టింగ్ లో ఉన్నారు మీరు చూసారు దానికి కారణం అలా అదే దగ్గరికి వెళ్ళి మైక్ పట్టుకొని వెళ్ళి ఆ అరుణాలు అన్ని అడి పేరు ఏం పేరు కేశవ్ గారి దగ్గరకు వచ్చి మీరే మైక్ పెట్టి నీ కాయిన్స్ ఎన్ని అని అడిగారు అంటే చదువుకున్న విజ్ఞానవంతులని మీరు చదువుకున్న ఒక మంది ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి మైక్ పెట్టి ఆన్ని మీరు సెలబ్రేషన్ చేశారు వాళ్ళు ఎస్ అంటే డబ్బు నోడిని లేదంటే తెలుగు నోడిని కోటేషన్ చేయడం లక్ష్యాన్ని కానీ చేయడం ఎవడైనా చేస్తాడు ఒక సామాన్య స్త్రీని ఒక సామాన్యంగా వంట తీసుకునే స్త్రీలు అది కూడా గిరిజనులు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ 
కంపెనీ పుట్టినా ఏ స్కీమ్ పుట్టినా మోసపోవడానికి మేము పుట్టాం అన్నట్టు ఉంటారు పాపన్ అది రియల్ అంటారు కానీ వాళ్ళు ఏమయ్యారు ఈ రోజు ఈ ప్రపంచానికి అమ్మే కాయిన్స్ మేము అమ్ముతామని ముందుకొచ్చి వాళ్ళు సౌకర్యంగా మార్చానా అంది అవునా కదా అవునండి అంటే నేను తీసుకున్న ప్రతి అడుగు ప్రతి సెకండ్ అందులో ఉన్నది భవిష్యత్తులో మనకి ఇవ్వకే లేదంటే మన కే గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి వీళ్ళు ఎలా ఉపయోగపడతారు వీళ్ళే ఒక వద్రం లా పనికి ఎలా పనికి వస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళని అక్కడి నుండే నేను తయారు చేయడం మొదలు పెట్టాను దాని విజయమే ఈ రోజు మీలాంటి మేధావులు అందరూ నా దగ్గరికి రావడం ఇది ఇప్పుడు లైన్ లోనే ఉన్నారు ఇది కూడా మళ్ళీ హిందువులు చెప్పడం వెంకటరావు గారు లైన్ లోనే ఉన్నారు కాదు కదా మీకు పాస్పని చెప్పండి వెంకటరావు గారు వెంకటరావు గారు నన్ను ఏమిటిగా తెలుసా ఎన్ని వందల కోట్లు దొబ్బ పెద్దామని ఇందులోకి వచ్చాను అని అడిగారు మల్లెల వెంకటరామ సార్ సార్ ఒకసారి మాట్లాడండి ఇంకా వాళ్ళగా మాట్లాడారు కదా నేను ఆ పదం చెప్పలేను ఆయన కోపం ఆయన కోపం నేను మోసపోతున్నారని అవును సార్ నేను ఆ రోజు దాంట్లో పెట్టినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పా అయా నీ వయసు తెలియదు నాకు తర్వాత సంజయ్ చెప్పినప్పుడు అన్నా నువ్వు డ్వాక్రా మహిళలు అంటావు ఏ ఐదు వందల రూపాయలు అంటావు ఎన్ని కోట్లు ఇక బూతి మాట అన్ను ఎన్ని కోట్లు చేసిపోదాం అని చెప్పి మొదలు పెట్టావా అని చెప్పి అడిగా నేను ఆ రోజు అసలు అది సామాన్యమైన విషయం కాదు జన్మ మా జన్మ మొత్తం గుర్తే ఉంటది అది ఆయన ఒకటి ఆయనకి దగ్గర ఓపికే లేకపోతే ఇవాళ నాకు ఈ పొజిషన్ లేదు నేను ఈ కంపెనీలో లేను నా ద్వారా ఇన్ని లక్షల మంది రాలేరు భగవంతుడు ఆయనకి ఆ ఊపికి ఇవ్వటం వల్ల ఆయన గెలవటం కాదు నన్ను నా నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా గెలిపించడం కారణం ఆయన ఓపికే నిజంగా భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన ఓపికే భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఆయన అంత ఘనం మేము దాన్ని ఎంతో 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 రెట్టింపు రెట్టింపుగా నేను అరుస్తున్నా సరే ఆయన కాముగా ఉండి వెళ్ళిపోయి రమణ సార్ లాస్ట్ లో అర్ధగంట మాత్రం నాకు టైం ఏమని నా దగ్గర మాట తీసుకున్నాడు ఆ అర్ధగంట టైం లోనే నన్ను మార్చేశాడు ఆయన అది మామూలు విషయం కాదు అది వర్ణించలేం అలాగే సార్ మీరు కార్యమండి మామూలు విషయం కాదు అదైతే అలాగే ఇంకొక వ్యక్తి వాళ్ళ నాన్నగారు కిబోలో చేస్తున్నాడని ఎలాగైనా సరే మా నాన్నగారిని ఈ రుచిలోంచి బయట తీసేయాలి ఈయన ఎలాగే నమ్మేస్తాడు ఎలాగైనా సరే నాతో మాట్లాడి ఆయన గెలిచి వాళ్ళ నాన్నగారిని వెనక్కి పట్టుకుపోదామని నన్ను కలవడానికి ఓట్లకు వచ్చాడు ఆయన ఫ్రెండ్తో కలిపి మాట్లాడాడు ఓట్లాడాడు అన్ని చేశాడు మనకి క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వ అయ్యాడు ఆయన కరెక్ట్ అది మామూలు విషయం కాదు వెంకటరావు గారి మొఖాన్ని అన్నాడు సార్ నేను లాడ్జి గాడికి వచ్చింది మా నాదే మా డాడి వెంకటరావు గారు ఈ సీఈ వంట ఎవరు ఈయన భ్రమలో ఉన్నాడు మా డాడీని తప్పించాలంటే నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళాలి మీటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన కలవాలని చెప్పి వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా కోపంగా అదొక రకంగా ఉన్నారు నాకు తెలియకుండా లోపల లోపల కానీ ఈయనతో మాట్లా సార్తో మాట్లాడిన తర్వాత మారిపోయిన మనసు వేరు ఇప్పుడు అతను కూడా లైన్ లో ఉన్నాడు కావాలంటే అడగండి రాజా మాట్లాడు రాజా కే ఎక్స్చేంజ్ సిఓ రాజా ఆడు మాట్లాడట్లేదు ఓకే 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 వాడి కొనసాగించండి కొనసాగించండి అంటే మట్టి ముద్దలు తీసుకొని మంచి విగ్రహాలుగా లేదా ప్రాణం పోసి నిలబెట్టాలని అహర్నిశలు కష్టపడినాడు ఈ రోజు ఫలితం ఏంటంటే ఇన్ని కోట్ల మంది ఇబో అంటే ఏటో అనర్గులంగా చెప్పగలరు ఎవడైనా ఐదు నిమిషాలు అవకాశం ఇస్తే ఐదు గంటలు అది చెప్పగలిగి తమ్మున్నలా అయిపోయారు ఇదంతా మొత్తం అందరూ పొరపాటు మా ఓడిని ఎవడైనా కడిపాడా అయ్యాడే ఏమవుతాడు జాయిన్ అవుతాడు అంతే జాయిన్ అవుతాడు తర్వాత లక్షాధికారి అవుతాడు వీలుంటే కోటీశ్వరుడు అవుతాడు అదంతా కూడా అనేది మీ వాయిస్ మెసేజ్ లేదు ఇంకేం లేదు మేమంతా మీ వాయిస్ లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే మేమంతా ఏం లేదు ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఎవరేం కాదు మీ వాయిస్ మెసేజ్ లో ప్రభావం ప్రభావితం చేసి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం చేయించి ప్రతి చిన్న మాటను కూడా వాళ్ళకి చేరవేసింది కేవలం మీ వాయిస్ మెసేజే మేము మాట్లాడినా సరే మీ వాయిస్ మెసేజే సంతోషం డాడీ అంటే మీరు అనేక కంపెనీల్లో మీరు అందరూ నలిగిపోయి 
అక్కడ వాడు చిన్న మొక్కున్నది రాని చెంది అది మహావృక్షంలాగా అబద్ధం చెప్పి ఆ అబద్ధాల్లో ఆ సంస్థని మిమ్మల్ని మీరే ముంచేసుకుని అలా అయిపోయారు కాబట్టి కిబోగురించి కూడా వీళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తారేమో అని భయపడి ఒక ఐడి కోసం ఎలాంటి అబద్ధమైన చెప్పడానికి వెనుకాడిని కొంతమంది లీడర్స్ నేను ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా అనుకుంటలేదు అలా ఎవరికైనా బాధ అనిపిస్తే నన్ను తండ్రిగా క్షమించండి అలాంటి వారు ఎవరైనా ఎక్కడ అబద్ధం చెప్తారు ఆ వారు చెప్పిన అబద్ధం నా మాట కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ అబద్ధం చెప్పకూడదని నా వాయిస్ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు ఒక సీఈఓ డైరెక్టర్ ఒక కంపెనీ సీఈఓ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడే ఉండవు ఉన్నా వెరీ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మాత్రం మాట్లాడతారు వాళ్ళ వాయిస్ ఎక్కడ బయటకి వినిపించదు కనిపించదు వినిపించడానికి మరో గొంతు ఎత్తుకొని ఆయన ముందెడతారు ఇవి అనుకుంటారు కరెక్ట్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ నేను ఎందుకు మాట్లాడానంటే నిజం నా నోటు నుంచి వెళ్ళాలి నేను నా నోట్లోంచి వెళ్ళింది మాత్రమే మీరు మాట్లాడారు అప్పుడే నేను గెలుస్తాను నాతో మీరు గెలుస్తారు మీరు గెలిచి నన్ను గెలిపిస్తారు అందుకే నేను మాట్లాడడం మొదలెట్టాను చాలా మంది దీన్ని వ్యతిరేకించారు ఒక సీఈ వచ్చి మాట్లాడేస్తున్నాడంటే ఆ కంపెనీ ఎంత అంటే మాట్లాడకపోతే దొరకలేదు అంటారు పలానా సీఈఓ మాట్లాడితే చిన్న కాబట్టి నేను మీ అందరితో కలిసి పని చేయాలనుకున్నాను పని చేశాను మన అందరం కలిసి పనిచేసి ఈ రోజు అద్భుతమైనటువంటి ఘన విజయాన్ని మీ ముందు తీసుకొచ్చి నా చేత మీరు ఆవిష్కరించి మీ చేతులతో దాన్ని అద్భుతంగా నడుపుతున్నారు నా నా నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మీ చేతుల ద్వారా చేస్తున్నారు అందుకే మన కంపెనీ ఇంత గొప్పదే ఎస్ మీరందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళీ 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 చెప్తాను క్రిప్టో ట్రేడర్స్ ఏ కంపెనీలో ఎక్కువ ఉన్నారంటే అందులో కూడా నెంబర్ వన్ మనమే అవ్వాలి అంతే ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగా ట్రైనింగ్ నీ దగ్గరికి రావాలి అంత గొప్పగా ట్రేడింగ్ చేయండి ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అందుకే నేను అంత కష్టపడి చెప్పుకొచ్చాను ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సార్ వెంకట్రావు సార్ ఒక్కసారి ఈ విషయాన్ని ఈ విషయాన్ని మాత్రమే ఒకసారి చెప్పండి ఈ విషయాన్ని మాత్రమే ఒకసారి ఇందులో చెప్పండి చివరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను దీన్ని ముగిస్తాను కొనసాగించండి నేను మీ అందరికి కూడా నా ఇందాక మధ్యలో మైనింగ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి దాన్ని కొనసాగింపు చెప్తాను మైనింగ్ మీరు చేసుకున్నారు మీరు ఐదు వందల రూపాయలతో కొన్ని కాయిన్స్ కొనుక్కున్నారు ఎన్ని వస్తే అన్ని ఆ రోజు పెట్టి అంతే కదా ఎడిషనల్ గా ఫ్రీ మైనింగ్ అని ఫ్రీ నాన్ స్టేకబుల్ మైనింగ్ ఇచ్చాను ఆ ఎందుకు ఫ్రీగా ఇచ్చానో ఇప్పుడు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచ ట్రేడర్స్ తెలుసుకోవలసిన అతి ముఖ్యమైన రహస్యం ఇది అజయ్ భోయ్ మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వెంకటగారు చెప్తారు వినండి రాజకీయ మిగతా వాళ్ళందరూ తెలుసు ఎందుకు ఇచ్చానంటే నాకు ఈ కాయిన్స్ అన్ని నా దగ్గర కాకుండా మీ దగ్గర నేను దాచుకున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి అకౌంట్స్ లో నేను స్టేకబుల్ కాయిన్స్ లక్ష పది లక్షలు కోటి ఇరవై లక్షలు పది కాయిన్స్ వంద కాయిన్స్ నేను దాచుకున్నాను దాని దగ్గర దానికి ఏం డబ్బులు తీసుకున్నానా ఎవరి దగ్గరైనా చెప్పండి కాయిన్స్ డబ్బులు తీసుకున్నారు డాడీ అని చెప్పమనండి తీసుకోలే మీ దగ్గర దాచుకున్నా అంటే మీ డాష్ బోర్డ్ కి మీ అకౌంట్ కి నేను రెంట్ కడతాను ఇది ప్రపంచం మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళండి నేను మీకు రెంట్ కడతాను ఆ కాయిన్స్ మీ కావు నావి నావి అంటే ఇవో కంపెనీ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తే ఆ కాయిన్ రేటు పెరుగుద్ది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తే అది గొప్పదవుతుంది ఎంత రిలీజ్ చేస్తే కాయిన్ రేట్ పడకుండా ఉంటది ఎంత రిలీజ్ చేస్తే ఈ ప్రపంచం మొత్తం పరిగెడుతుంది అలాంటివన్నీ కూడాను నేను ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో నేను చేస్తాను 
మీ అకౌంట్స్ లో ఉన్నటువంటి స్టాకబుల్ కాయిల్స్ మీద అన్ని రైట్స్ నాకే ఉన్నాయి కానీ ఇది సువర్ణాక్షరాలతో రాసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయి కానీ మీ రెంట్ ఎంత తెలుసా మీ దగ్గర నుంచి ఒక కాయిన్ తీసుకొని మార్కెట్ లో పెట్టుకోమని నేను రిలీజ్ చేస్తే ఎన్నాళ్ళు ఆ కాయిన్ ని దాచి మీ దగ్గర ఉంచి దానికి జాగ్రత్తగా మెరుగుపచ్చి మరుగు జాగ్రత్తగా దాచినందుకు దాని రెంట్ ఎంత తెలుసా మీకు ఆ కాయిన్ ఆ రోజు మీరు ఎంత అమ్మితే అంతా మీరంటే అర్థం చేసుకోండి అది మీ దగ్గర వంద కాయిన్స్ నేను ఇచ్చి రవి అమ్ముకోరా అని చెప్పేసి నేను శాఖబుల్ నుంచి చాలా గురిగా తీసి మీ మీ తాలూకా వ్యాలెట్ లో కే వ్యాలెట్ లో పంపించితే అంటే అర్థం ఎన్నాళ్ళు ఈ వంద కాయిన్స్ నువ్వు దాచిపెట్టినందుకు నేను రెంట్ కడతాను ఎంత కడతాను అంటే నువ్వు ఆ వంద కాయిన్స్ అమ్మేసుకుని వచ్చి తీసేసుకోరా అని ఇది అర్థమైందో లేదో ఇంకొకసారి చెప్పండి అంటే అర్థం అవుతుంది ఇంకొకసారి చెప్పండి ఇప్పుడు మీ అందరు తెలుగు వాళ్ళందరూ జాగ్రత్తగా వినండి మీ అందరి దగ్గర కూడా స్టాకబుల్ మైనింగ్ అని చెప్పారు స్టాకబుల్ అనేది ఎవరికి తెలియదు ఈ రోజు ఎంత వచ్చిందో మీరు ఎవరు చెప్పలేదు నాన్ స్టాకబుల్ మాత్రం టక్క 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 అని చెప్తారు ఎందుకంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలు చూసేస్తున్నా అది రాత్రి పన్నెండు గంటలు మీకు వచ్చింది స్టాకబుల్ ఎంత అంటే ఒకడు చూడు అవునా కాదా ఎందుకంటే ఆ స్టాకబుల్ నావి నాన్ స్టాకబుల్ మీవి సాలబుల్ కూడా మీవి మరి నా స్టాకబుల్ కాయిన్స్ ని మీరు ఎందుకు చూడ చూడలేదు అంటే ఈ డాడీ దాసుకున్నాడు అని అయితే దానికి రెంట్ ఎంత కడుతున్నా మీకు మీ ఐడిలో లేదా మీ డాష్ బోర్డ్ లో లేదా మీ అకౌంట్ లో మీ దగ్గర నేను ప్రతిరోజు మీకు రెఫరల్ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఇరవై ఐదు లెవెల్స్ కి సాలబుల్ కాయిన్ స్టాకబుల్ కాయిన్స్ ఇచ్చాను మీకు అది మీ దగ్గర దాచిన వంద సంవత్సరాల వరకు రెంట్ కడతాను ఎన్నాళ్ళు రెంట్ కడతాను ఎంత నేను ఎన్ని కాయిన్స్ రిలీజ్ చేస్తే నాకు నచ్చిన చేస్తాను దాన్ని నడవడానికి ఎవరికి రైట్ లేదు కారణం అవి నా కాయిన్స్ మీగా కానీ ఆ మొత్తం కాయిన్స్ అన్ని మీ అకౌంట్ లో ఉన్ని అన్ని మీకు తప్ప పక్కోడికి ఎవరికి ఉపయోగపడవు అవి అమ్మగా వచ్చిన మొత్తం నీకే రెంట్ అది మీకు రెంట్ ఇచ్చేస్తాను రెంట్ గా మీకు మీ కాయిన్ అమ్మి మీకే రెంట్ కట్టేస్తాను అంటే ఇది అర్థమైతే నేను ఏం చేస్తున్నానో మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే అంటే ఆ ఒక్క ఎవరు మన ట్రేడర్స్ అంతా చెప్తున్నాను ప్రపంచ ట్రేడర్స్ అందరికి వీళ్ళ దగ్గర వేల అది కోట్లు వేలు లక్షల కాయిన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ రేపు మే ఇరవై మూడు తర్వాత వచ్చేస్తాయి ఈ రేటు తగ్గిపోద్ది లేదంటే నా దగ్గర పెద్ద సంచి ఉంది కొన్ని నిందలు వేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు రేపు ఇంపాసిబుల్ నేను ఇచ్చినే అమ్ముకుంటారు ఆ అమ్మిని మొత్తం మీరే తీసుకుంటారు నేను ఎప్పుడు ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు అప్పుడే ఇస్తాను అంటే మీ కాయిన్ విలువని ఎక్కడ డౌన్ చేసే విధంగా నేను ఇవ్వను నా కాయిన్స్ రేట్ నేనా తగ్గిస్తాను అది నా పంట నా పంట తక్కువ ధర నేను ఎందుకు అమ్ముకుంటాను మంచి రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్మేస్తాను ఆ మొత్తం మీకు ఇచ్చేస్తాను ఎందుకో తెలుసా మీరందరూ నా పిల్లలు ఎవరికి సంబంధించిన అకౌంట్ వాళ్ళు కాబట్టి ఇబ్బడము అంటే ఒకేసారి వరదల సెలవుల కాయిన్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ రోజు రేటు తగ్గిపోద్దని ఎవ్వరు పగటి కళ రాత్రి కళే కాదు ఈ రెండింటికి మధ్యలో పడుకుని కూడా కలగాయికండి వెంకట్ర గారు రాసుకుంటుంది అవి మీ కాయిన్సే అవి మీకే ఉపయోగపడతాయి మీ తరాల కోసం నేను మీ దగ్గర దాచాను నా తరం కోసం కాదు మీకు రెఫరల్ ఇచ్చిన వాడి తరం కోసం కాదు మీ తరాల కోసం నేను మీ దగ్గర పెట్టాను మీ తరాల కోసం దాచిన మీకు నచ్చినట్టు అమ్మేస్తే మరి మిగతా తరాలు ఏం చేయాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అద్భుతమైన ధనవంతులుగా కొనసాగించేటువంటి ఒకే ఒక కార్యక్రమంతో నేను ఆ స్టాక్ ఆ స్టాకబుల్ కాయిన్స్ మొత్తం మీ దగ్గర పెట్టాను ఇంకా నేను నేను విడుదల చేయాల్సిన ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఎవరు కూడా అరే నా దగ్గర లక్ష్యం ఉన్నాయి మీరు నాకు ఇంత కాయిన్స్ ఇచ్చే కదా అడగడానికి లేదు ఎందుకు నేను ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న సూత్రం చెప్తాను ఇది అర్థమైతే అది అర్థం అవుతుంది జాగ్రత్తగా విన్న రాసుకోండి వెంకట్ర గారు వంద కాయిన్స్ రిలీజ్ చేశాను అనుకోరు అవి ఈ వారం వెయ్యి రూపాయలు అనుకుందాం ఇవాళ కాయిన్స్ 
దాచుకుంటారా తీసుకోవడానికన్నా ఒకే ఒక కాయిన్ అమ్మేస్తే అప్పుడు ఇంకా మన మన దగ్గర మిగిలిన తొంభై తొమ్మిది కాయిన్స్ మిగిలితే డాడీ అది ఎవరు చిన్న పిల్లలు అడిగినా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కాయిన్స్ మన దగ్గర ఉండిపోతాయి ఇంకా సో ఎవరైనా సరే దాన్నే చాయిస్ చేసుకుంటారు అది కామన్ అండి మనకు అందరికి మనం నేర్పించింది కూడా ఇదే ఇది మనం అందరికి చెప్తున్నది కూడా ఇదే ఖచ్చితంగా మనము ఇలాగే చేద్దాం డాడి కొంచెం వెయిట్ చేసినా పర్లేదు ఒక్క కాయిన్ అమ్మి అంత మొత్తాన్ని తీసుకుందాం డాడి మిగిలిన వాడిని మన తరాల కోసం ఎత్తి పెట్టాలి ఎత్తి పెట్టుకుంటాము మీరు చేసే పిల్లలు కూడా అదే ఇప్పటికి చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది అది మొత్తానికి థ్యాంక్ యూ డాడీ లవ్ యూ ఒకసారి ఒకసారి నేను చెప్తాను మేము ఇప్పుడు నేను నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను అందరూ జాగ్రత్త పెట్టండి దాన్ని కూడా ఉన్న తక్కువ రేట్ కి ఎక్కువ కాయిన్ అమ్మేసుకొని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మా బ్యాగ్ ఒకటి ఇచ్చాను చూసారా డాష్ బోర్డ్ లో అవును కన్నం పడ్డది ఆ కన్నం ఎందుకు పడ్డది ఎవరికైనా తెలుసా కన్నం పెట్టిన బస్తా ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎవరికైనా తెలుసా ఎందుకు లక్షకు ఒక కాయిన్ ఇచ్చినా వెయ్యికి వంద కాయిన్స్ ఇచ్చినా ఒకటే కదా అవునండి కరెక్ట్ మరి మీ తరాలకు దాచుకోవడానికి ఇంకా ఉన్నాయి కదా అవి కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇది నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే నేను అన్ని అమ్మేసుకుంటాను మీరు ఇలా ఇలా చేయకూడదు పావులో వచ్చినా పది పైసలకు వచ్చినా పైసా గెలినా నా కాయిన్స్ అమ్మేసుకుంటాను అన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చేయత్ మనం అడుగు ఎవరు ఉన్నాడు చెయ్యాలి హిందీలో అడుగు సార్ మీరు అందరూ నాకు డబ్బు రేటు పెరగపోయినా నా మూట కాలైపోయినా అని ఎంత కావాలంటే రేటు పెరుగుకుంటూ నాకు ఒక కాయిన్స్ తో వంద కాయిన్ ధర కావాలన్న వాళ్ళు ఎంతమంది నాకు కావాల్సింది ఏమంటే నేను నేను ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని దాడి నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్న వాళ్ళు అందరూ సమర్థించిన వాళ్ళు చేయొద్దండి సమర్థించని వాళ్ళు అంటే మాకు పర్లేదు వంద కాయలు అమ్మేసుకుంటాము మాకు ఒక లక్ష వచ్చినా పర్లేదు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లేదు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేయత్తమంటున్నారు మరి ఎంతమంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారో చేయొద్దండి ఈ గణపతి శర్మ గారు చాలా సేపు నుంచి హ్యాండ్ రైజ్ లోనే ఉండిపోయారు